Меня зовут Артур Далалаян. Я олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. На отходе я понял, что нога не выдержала, что ахил порвался. Травма – конец спорта, конец карьеры, все. Люди через 5-6 месяцев только ходить начинают. Как ты хочешь через 3 месяца начать прыгать? Но это невозможно. Тут вот медали олимпийские на кону стоят. Не такие красивые все оказались. Но это же будешь делать... Так как я тебе говорю, будешь ходить на процедуры, будешь максимально уделять всему вниманию вот этому, все получится. Ты поедешь на Олимпийские игры, когда она мне говорила, если ты можешь, ты не должен терять этот, этот шанс. Тогда для меня Олимпийские игры не стояли так высоко. У меня не было такого ажиотажа, наверное, внутри меня, потому что я еще особо не осознавал, что это такое. Это вот все-таки еще такой был максимализм какой-то, да? Когда думаешь, ну, этой Олимпиады нет, ну, на следующую попаду, ничего страшного. А тут вот прошел вот этот вот четырехлетний цикл. Пятилетний? Он, о, нет, я говорю про, как у меня внутри. Я после Рио у меня прошел четырехлетний цикл. Для меня это я уже, уже и так за эти годы понял, насколько это важное событие Олимпийские игры. Потому что были уже и чемпионаты мира, медали, чемпионаты Европы тоже. И что такое чем, э, Олимпийские игры для меня, я уже очень хорошо понимал. А потом, когда случилась вот эта вот пандемия, и когда еще на год отложили, и за этот год вообще настолько еще перевернулось все. Год пандемии, вот это он все равно добавил ценности, наверное, к Олимпийским играм. Ну, я подумал в первую очередь, ну, хорошо, есть еще дополнительный год, чтобы подготовиться, есть дополнительный год, чтобы внести какие-то коррективы, чтобы наладить комбинации, наладить исполнение, стабильность. Но прошло где-то вот три месяца, и я понял, блин, как же это сложно. Прошло только три месяца, мы работаем. Ну, мы, мы же не сами готовимся, все равно э, нет возможности куда-то уехать, отдохнуть, отключиться полностью от всего. Нет, мы, просто, мы и так 4 года были просто на, на пике формы, да, можно сказать, особо таких длительных перерывов не было. И тут еще вот пятый год, и я стал немножко уже пересматривать все-таки отношения, потому что четырехлетний цикл – это много для спортсмена, когда он его проходит. Там обязательно нужна перезагрузка, просто чтобы все сошло на нет, и по новой, потом с новыми силами можно начинать. А тут пятый год пошел вот этой работы, и я уже понял, да, что я, для меня это тяжело, мне это тяжело дается. И дай бог правильно подойти и выдержать этот год, и дожить до Олимпийских игр. Потому что уже были такие моменты, Именно, наверное, они психологического характера, когда ты понимаешь, что сложно. Сложно приходить в зал, сложно опять вот, в, блин, в миллионный раз подходить, делать один и тот же элемент. Сложно делать опять эту комбинацию. И уже поменять ничего нельзя в комбинациях, как-то их переиграть, чтобы они стали интереснее. Потому что вот уже Олимпийские игры, никто не делает каких-то, ну, таких э, серьезных ко коррекций, наверное, в комбинациях. И вот это вот психологический натиск, он начал меня немножко по -по поддавливать. И начал подготовку уже с января, начал серьезную подготовку, думаю, все, полгода. Сейчас надо взять себя в руки, начать полностью впахивать, полностью отдаваться работе для того, чтобы выйти на Олимпийские игры и показать ту работу, к чему, к чему ты стремился, в принципе. И травмы, они не просто так происходят, а как раз... Происходит в тот момент, когда спортсмен становится, начинает перетренировываться, наверное, да, или начинает, ну, понятно, что многие травмы проходят от, от невнимательности какой-то или от халатности, это по, по большей части, но бывают и такие травмы, когда спортсмен, не щадя себя, уже забивая там на отдых, на восстановление какое-то, начинает работать прям на полную мощь, с полной отдачей, и в какой-то момент, конечно, организм не выдерживает. И вот, собственно, так произошло у меня с моим ахиллом. А тут я понял, что я прям в очень хорошей форме на чемпионате России. И я посчитал, что это классно, это хорошо, но надо дальше двигаться. Надо к чемпионату Европы еще более довести себя, еще в более хорошую форму. 
Но это, это была ошибка, я стал очень много работать, очень много и морально тоже туда уходить, в эту, в эту рутину. Это было рано. Ну, начал болеть Ахил у меня за две недели до чемпионата Европы как раз в Швейцарии. И ну, мне сказали, все нормально, травмы, это бывает. Сейчас сделай хотя бы четыре снаряда к чемпионату Европы, просто чтобы выйти. Побереги ногу. Не надо прыгать, не надо пытаться что-то через боль, через терпение. Но внутри меня все равно мне надо. Как же я буду на Олимпиаде там потом выступать э, ч, э, на Габоре, прыгать, если я сейчас на чемпионате Европы. Это как проходящий старт такой, да? Как я буду выступать потом на Олимпийских играх, если я не выступал на Европе на вольных и на прыжке. И вот, вот, это, вот эти вот мысли, они меня, наверное, заставляли все равно работать через боль, терпеть эту боль. Да, я лечился, я две недели пытался максимально э, усугубиться, у, углубиться в то, э, чтобы ходить на процедуры, делать массажи, делать все для того, чтобы нога перестала болеть. Но она не переставала болеть. И вот э, за день до вылета в Швейцарию у нас была контрольная тренировка, где я уже для себя решил, что я буду на Европе делать многоборе, пусть болит, ничего страшного, э, буду терпеть. И вот была контрольная тренировка, и мы начали как раз с вольных упражнений. И мне надо было, если я сказал, что я буду там выступать на Габоре, значит, мне надо сейчас на контрольной показать все на Габоре. И я пошел в вольные упражнения, отпрыгал, в принципе, всю комбинацию очень хорошо. И на последней связке, как раз это уже концовка, как соскок, на отходе я понял, что нога не выдержала, что ахил порвался. В воздухе как-то немножко сориентировался, чтобы приземление было мягким. Я приземлился, в принципе, на мягкую точку. И увидел, что нога висит, что ахилл оторвался полностью, что я не могу ни туда, ни сюда ногой пошевелить. Естественно, увидел глаза всех, кто там. Ну, у нас обычно на контрольной тренировке и молодежный состав приходит болеть, и наши доктора, в принципе, и все, вся, вся, все наше семейство. Вот как мы там живем, на контрольной тренировке все сидят и болеют. И вот, и я смотрю нашему доктору в глаза, я говорю, что ну, все. И меня вот унесли. Я как бы сам даже уже не в состоянии был не дойти, не пройти никуда. Я говорю, Сергеевич, это случилось, уносите. Меня унесли уже в медицинскую комнату. Ну, понятно, там заморозили, все сделали. Это был сложный миг, сложный момент, когда я понял, что это произошло. Я знал, что это произойдет. В каких-то моих мыслях да, перед этим у меня даже было, может быть, лучше, что это произойдет. Потому что такую боль, как, как когда болит Ахилл, ну, это невозможно терпеть именно в тренировках. Это не так беспокоит, когда ты ходишь, бегаешь, там, делаешь какую-то работу. А вот именно в моменты, когда тебе надо прыгать, там такая боль, что вот ну, даже с болью в зубах, наверное, она не, не это. Не, извиняюсь, не сравнится. Спасибо. Вот. Даже с болью в зубах не сравнится эта боль. И мне приходилось на тренировках ее терпеть. И, может быть, в каких-то моментах им даже хотелось, чтобы уже это произошло, чтобы мне его сшили, чтобы он зажил, стал крепким, да, и, и это просто закончилось. И вот так и произошло за день до вылета в Швейцарию. Я пропустил чемпионат Европы. Очень сильно поддержали ребята. Очень сильно. И команда, и, и врачи. И Сергей Сергеевич, вот наш врач э, команды, он ни разу не сказал, что у тебя там не получится, что это нереально, что это невозможно за три месяца до Олимпиады восстановиться. Он говорил, вот будешь делать, будешь соблюдать все, что тебе говорят врачи, будешь делать э, так, как я тебе говорю, будешь ходить на процедуры, будешь максимально уделять всему внимание вот этому, все получится. Раньше называли это, ну просто травма, конец спорт, конец карьеры, все. После такой травмы вот в те времена никто не восстанавливался, никто не возвращался уже обратно к, к профессиональному спорту. В какой момент все-таки вот, вот эта вера в себя, она победила? Ну, 
Вера в себя, она стала побеждать в тот момент, когда... Когда мне сделали операцию, когда я понял, что, в принципе, операция на хил – это не так страшно. У меня гипс, да, но я в палате уже начал заниматься. Я могу стоять в стойке на руках, это, в принципе, у нас очень много, ну, большая часть упражнений, она в стойке на руках или в упоре, или там, ну, на руках, то есть. Я прям в палате начал делать кувырки какие-то, я начал делать подкачку, физически себя нагружать. И, в принципе, в этот момент я понял, что, а что, прыгать? Да я всю жизнь прыгаю. В принципе, я обкрученный с самого детства, да, я очень хорошо в воздухе себя чувствую. Мне не особо важно это все прыгать. Да, есть приземление, которое нужно тренировать, но для приземления тоже достаточно поддерживать тонус, правильный тонус и правильную нагрузку, там вот для бедер, допустим, да, на приземлениях они очень задействованы достаточно там вот той работы, которая будет на разработку ахила, просто делать это на две ноги. И в принципе ты к Олимпийским играм я могу, могу подойти в хорошей форме, могу подойти подготовленным. А как мне уже там Бог даст прыгать или не даст, это уже, ну, понятно, что будет зависеть от моей работы. Но самое главное для меня было, что я могу работать, что я не, не привязан к кровати. Я не привязан там к какому-то домашнему образу жизни. Мне дали костыли, здорово. Я обрадовался, то, что мне дали костыли, я могу ходить, могу двигаться. Даже на костылях это тоже движение. И еще в больнице, когда вот эту неделю я лежал, я по два, по три раза в день выходил. Там был парк э, возле больницы. И вот я кругами на костылях на этих ходил. Это же тоже движение, это тоже ты закаляешь. Может быть, ты не так сильно свои мышцы там закаляешь, разрабатываешь, но ты закаляешь этим свой дух. И вот это для меня было очень важно, что, что я не, не овощ какой-то. Если я могу двигаться, значит это движение будет на пользу, и надо двигаться. Вот и я начал двигаться с, с первого дня после операции. когда Один день я вот отлежался, у меня в обед была операция, и вот один день и ночью я отлежался, ночью у меня тоже там столько мыслей, и сон там, блин, такой снился. До, до этого у меня долго очень снился сон, что я постоянно роняю золотую медаль. В разных моментах в этом я постоянно ее роняю, блин. Вот мне одевают медаль, и я ее роняю. И вот в эту ночь как раз я уснул где-то к пяти утра только, по-моему. Вот я всю ночь продумал, блин, как же это будет сложно. Но я себя пытался настроить, убедить, что да, операцию сделал, но ничего страшного. И вот я где-то под утро уснул, буквально на два часа, по-моему, потому что я где-то около пяти утра уснул и проснулся где-то вот в 7.30, по-моему, или в 7, когда там замеряют температуру уже в больнице, капельницы мне там ставили, все. И я проснулся вот от того, что я ее впервые я ее поймал там благодаря ноге, как-то что-то я ее под это подкинул, но она оказалась у меня, она также упала. И, и в этот момент тоже. Я не, при, не придал такого значения, но потом, по истечению какого-то времени, я стал вспоминать тесный этот солнце. Ну, не просто же так. Ну, значит, блин, все на моей стороне. Все есть для того, чтобы совершить чудо. Только бери и делай. Просто бери и иди к своей цели. А что говорили Никита, Давид, Денис? Звонили вам там по видеосвязи? Верили, я так понимаю, тоже в то, что вы восстановитесь? Конечно, конечно, ребята, да, были на связи. Они, во-первых, по инициативе Никиты, по-моему, сделали футболки с моей фотографией, когда поехали на чемпионат Европы сделали там фотографию в, этой, в этих футболках, где все и наш медицинский персонал, и тренеры, и спортсмены, все одели эту футболку, и вот в мою честь, в честь того, чтобы я восстановился, не знаю, поддержать меня, чтобы я не падал духом, они вот выложили это все в соцсети, это так хорошо разошлось тоже, и для меня это тоже было очень важно, очень важно знать и понимать, что ребята надеются, что ребята верят в то, что ты восстановишься. Хотя с какой-то стороны мне все равно казалось, что это, блин, меня, может быть, провожают уже. Может быть, это наоборот, но типа э, настолько 
произошло что-то серьезное. Может быть, я, дурачок, сейчас э, верю и надеюсь во что-то лучшее, хотя все понимают, что ну, не, невозможно это, и просто вот поддерживают меня как-то. Две стороны такие, да, во мне тоже сыграли. И я думаю, нет, я так мыслить не буду. Спасибо большое, ребята. И эту историю я очень быстро отодвинул. Да, поддержали, да. Вы мне дали понять, за какую ниточку мне зацепиться в голове, да, за то, что это реально или за то, что это нереально и до свидания, да. Вот, я за, думаю, что я за правильную ниточку зацепился и пошел по, по ней. Бедная моя жена, которая э, одновременно ей нужно было покормить маленького ребенка, у нас тогда Каролинки-то вообще было вот буквально несколько месяцев. Николь еще тоже совсем маленькая, ей тоже ночью нужно кушать. И еще когда я приехал домой из больницы, я понимаю, что я с гипсом, я передвигаюсь только на костылях, у меня постоянно болит нога, а ночью я просто кричу, мне еще под... нужно было спать со специальной подушкой, чтобы под ногу класть, чтобы нога была под, под таким градусом. Естественно, я еще пил противовоспалительные таблетки, мне там целый курс выписали после, ну, все равно это нужно, потому что в больнице-то тебе дел, делают уколы, тебя особо так не, не болит, да, не мучает вот это место, где, где тебе делали операцию. А если домой приехать, резко от этого всего отказаться, можно с ума сойти. Я и так с ума ночами сходил просто. И она меня успокаивала. Вот эти вот моменты я тоже, наверное, никогда не забуду, когда я ночью просто в холодном поту лежу от боли, от всего меня вот так вот колотит. Ну и кто? Вот рядом только жена, которая меня обнимала, которая говорила, все пройдет, все, все успокоится, э, все заживет. Приносила мне таблетку обезболивающую, я выпивал и засыпал после этого. Ну, я пришел в зал вот буквально на следующий день после того, как меня выписали из больницы. И, в принципе, тренироваться я мог, просто я одевал утяжелительно другую ногу, чтобы был, было равновесие для симметрии. И делал на коне какие-то элементарные круги, какие-то элементарные упражнения. На брусьях тоже. Я не делал еще, не делал каких-то сложных упражнений, сложных элементов, но делал школу. Это то, с чего вот начинают гимнастику дети, э, начинают свои первые шаги. Школа это очень важно. Очень важно тем, что это твой фундамент. Если ты поддерживаешь этот фундамент, э, то твоя вот эта пирамида, которую ты там строил, да, очень долго, много лет, она все равно будет сохранять, сохранять свою целостность. Вот, если все в порядке внизу. Поэтому вот этот вот фундамент я старался поддерживать вот это время, когда у меня были вот эти боли, когда еще сильное воспаление было. Первые вот две недели, наверное, после, после того, как меня выписали из больницы. А потом я поехал уже на сбор на первый у ребят уже впереди был Кубок России, к которому я думал, что я, ну, там я еще ходил на костылях, я еще ногу даже не мог поставить под, под градусом, под нормальным. У меня она став, ставилась только вот под такой, ну, вот натянутый носок, и только вот так я ее в сторону мог отставить. А под себя я ее не мог, потому что нога не гнулась сюда. То есть э, в гипсе после разрыва ахила нога постоянно вытянута. Вот носок вытянут только в таком положении. И потом вот эти вот градусы, они постепенно, постепенно сюда э, есть, подводятся. Эластичность. Да, да. А после, вот, после операции, когда еще в гипсе ходишь, она вообще никак не идет то есть сюда. Это уже потом, через, получается, 4 недели после операции, да, через 4 недели после операции, мне уже сняли гипс и одели специальную лангетку, сапог в котором регулируются эти градусы. И нужно эти градусы выставлять постоянно. То есть каждые три дня выставлять новые градусы, постепенно, постепенно натягивать ногу на себя. Вот, ну, это все проходило мимолетно, что касается вот этого. Я, конечно, бежал немножко впереди паровоза, и элементарно, когда мне нельзя было снимать сапог, я его снимал и все равно работал, и делал все для того, чтобы быстрее вернуть вот этот вот мышечный, каркас икроножной мышцы, потому что после операции там просто была вот такая вот тростинка, и все вот эти мышцы, которые нарабатывались годами, это просто за буквально 4 недели оно все пропало. 
А кто-то из врачей говорил, что там, что с ума сошел, куда-то собрался на Олимпиаду ехать, восстанавливаться за три месяца? Конечно, конечно. Я могу сказать, что даже врачи, которые со мной работали, с которыми я проходил реабилитацию в ФМБА, это вот Сан Саныч Карпашевич, который делал мне непосредственно операцию, благодарность ему огромная за то, что он именно вот во мне, наверное, пробуждал постоянно. У меня всегда есть э, так, так, такая черта в моем характере доказать. Если кто-то говорит, что что-то невозможно, или кто-то меня вот, берет на какое-то слабо, у меня всегда есть огромное рвение доказать и показать, что это не так, что вы ошибаетесь, что возможно все, и даже невозможное возможно. И вот он всегда мне с самого начала он говорил, ну, через 6 месяцев да, ты сможешь. Хотя меня готовили на Олимпиаду. Я понимаю, что все надеются на то, что я буду готовиться на Олимпиаде. А он всегда спокойно говорит, ну, через 6 месяцев ты пойдешь, там, да, э, костыли уберем там через 5 месяцев, начнешь потихонечку. Там, ну, то есть он так аккуратно всегда. Но в его словах я понимал, понимал вот эту вот суть, что это просто слабо. И что все возможно что у меня все получится, и что э, я при, приезжал на осмотр, и, он, ну, и что у меня все идет хорошо, то есть все, все заживает, э, в принципе, мыш, мышцы тоже нарабатываются. Да, он говорил, ты что, дурак, когда э, через две недели после операции еще в гипсе был, мы поехали с Олей с, э, в загородный отель, отдохнуть немножко, перевести дух, я еще был в гипсе, и когда я выкладываю у себя в сторис в инстаграме, что я кручу велосипед, у меня гипс, у меня вот так натянута нога, я просто этот гипс сую в педаль и вот так вот таким образом кручу педали по 40, по 50 минут. Он мне звонил, он мне писал, ну я естественно не брал трубки, потому что я понимал, о чем там будет речь, но на сообщение я отвечал, все нормально, все и продолжал все равно делать вот так вот, как я считаю нужно. Ну, я никогда не, не делал чего-то сверх, сверх того, что может привести вот на самом деле там каким-то нарушением в плане восстановления. Я очень четко, наверное, чувствую и понимаю эту грань. В принципе, как, как и говорили очень многие специалисты, что я вот своим выступлением на Олимпийских играх прошел просто вот по грани, по самой вот этой вот тоненькой линии, как, по какой можно было пройти. Не дай бог, там чуть-чуть бы где-то я переработал или что-то переделал. Ну, конечно, это был бы рецидив, был бы новый разрыв, и все бы не, закончилось непонятно чем. Но вот, слава богу, что как-то в своей жизни, в своей спортивной карьере я научился чувствовать и видеть эту тоненькую грань, и в каких-то моментах я могу по ней пройтись. И вот когда приехал в Токио, я почувствовал, что я могу. Я смогу, и я уже постепенно, каждый день пытался что-то где-то понапрыгивать. И, собственно, так и получилось. За день до соревнований я пошел к тренерам, к тренерскому штабу сначала. И сказал, что я могу, я хочу, самое главное. И я уверен в том, что это поможет. Поможет команде, что мы что я многоборец, я все эти годы прыгал, и это, в принципе, для меня самое главное, чтобы я был физически готов, а физически я готов более чем, а в голове у меня все сохранилось, я каждый день э, на спортбазе тренировал именно в голове, я отрабатывал 4 снаряда, потом садился на скамейку и, и в голове э, отрабатывал прыжковые снаряды, как я прыгаю опорный прыжок, это вот занимало у меня где-то час-полтора часа, но и, и я работал над этим. Кто-то посмотрел на это очень хорошо, да, с поддержкой. А, Кто-то сказал, что это авантюра, а, что это невозможно, что в гимнастике так не бывает, чтобы ты три месяца прошло после операции, во-первых, на ногу, во-вторых, ты не тренировал эти снаряды, как ты можешь выйти и сделать. Получилось в какой-то какой мере убедить их в этом, но а, самое главное решение было за командой, именно за ребятами. И мне так и сказал тренерский штаб, что Самое главное то, что решат ребята. А, говорили ли вы с кем-то индивидуально до того, как вы огласите как бы, перед командой? Ну, у нас, вот, естественно, команда состоит вот из четырех человек. Я, Никита, Давид и Денис. 
И, собственно, у каждого свое видение, свои какие-то нравы, наверное, да. В первую очередь меня поддержал Никита, самый первый, и отреагировал. Именно, наверное, он посмотрел на эту ситуацию именно с моей точки зрения. И сказал буквально моими словами, что Олимпийские игры, вот может быть, это после... первые и последние Олимпийские игры, надо пробовать, надо, значит, делать, если он уверен в себе. Он сказал вот такую точку зрения. Давид, как капитан команды, как более ответственное, наверное, лицо, немножко наоборот, более скептически посмотрел, что это, это риск. И что это похоже на авантюру. В принципе, со стороны это так и выглядит. Денис поддержал Никиту. Потому что и некоторые тренеры тоже положительно высказались. Денис, он все-таки всегда за большинство. Вот как большинство, ну, Денис так, так в принципе, поддержит. Да, если... Он немножко да, сказал, что его мнение было таким, что он может выйти и на квалификации себя попробовать, проявить. Но совместными усилиями все равно у нас получилось прийти к чему-то. Мы сначала решили, что да, квалификацию я отпрыгаю, посмотрим, как это пройдет, как это будет. Главное, с аккуратностью, не так, чтобы квалификация прошла и тебя опять положили в больницу. На это. Вот. И для меня это тоже, ну я не могу врать и говорить, что я был полностью во всем уверен, что я прям вот знал, что я выйду все. Нет, конечно, у меня тоже было очень много сомнений, очень много опасений насчет этого всего. Но, во-первых, поддержка жены. Для меня это тоже очень важно было, когда она мне говорила, если ты можешь, ты не должен терять этот, этот шанс. Ты не должен э, бояться. Если ты чувствуешь, что ты можешь, ты уверен, выходи и делай это другого шанса, другой возможности может и не быть. И вот эта вот мотивация, вот это движение, конечно, во мне сыграло. Я вышел, сделал прыжок. И когда сделал вольный, я, честно скажу, расплакался. Я не мог сдержать. Это не то, что рев какой-то, да, истеричный там, нет. Это вот именно выплеск тех эмоций, которые копились очень-очень долгое время, за время подготовки. И вот, собственно, я отпрыгал вольно, и я понял, что, блин, что я совершил, как, как это вообще возможно. Я сам сначала не мог внутри себя поверить, потом начал уже прикапываться даже к, к тому, насколько я хорошо или нехорошо вольно я отпрыгал. И вот буквально через три минуты мне уже поднимать руку э, и делать коня. А у меня слезы текут, и мы от... я даже не смог толком размяться, потому что со слезами ты ничего не видишь, у тебя все расплывается. Такой, как э, вроде бы как-то себя успокоил, там чуть-чуть так это накрылся, протерся, все, вышел, сделал коня, и произошел новый взрыв. Еще один, <с> это как еще один такой толчок, я опять, я просто понимаю, я прошел многоборе, э, и за команду я прошел хорошо, это была основная задача, но я понимаю, что я даже с таким прохождением, возможно, попаду в финал многоборе, но внутри меня это просто, не знаю, что-то вот прям космос какой-то происходил. Кометы там разбивались, встречались, все, все что угодно. Самое главное это вот сам процесс, вот то, что мы сейчас на Олимпиаде, что сейчас просто творится какая-то невероятная история. И вот эти вот эмоции, эти мысли, они абсолютно убивали какую-то боль там в ноге, какие-то проблемы, что у меня там разрыв ахила был. Да какой разрыв ахила? Тут вот медали олимпийские на кону стоят. Это, это же гораздо важнее, гораздо, не знаю, вверх, вверх просто спортивный карьер. Поэтому в тот момент я просто это отбрасывал максимально в сторону. И прям мандража не возникло, когда уже... Был, был, был легкий мандраж именно на первом снаряде, когда мы уже вышли на арену, блин, да. Но все равно было бы еще больше эмоций, больше мандража, если бы были зрители, э, был, ну, было бы вот, был бы вот этот весь ажиотаж. Да. А так, ну, в принципе, мы вышли на арену, трибуны пустые, и было какое-то количество э, болельщиков. Там вот я помню, у нас очень сильно на протяжении всех соревнований, я, блин, причем не знал, что это Лена Исенбаева, которая, ну, просто... 
настолько разрывала там все трибуны. Там никого не было слышно, кроме ее одной. И она как раз у нас оказалась на трибуне за спиной, и там еще маленькая такая группа поддержки из Олимпийского комитета, кому, кто имел доступ на соревнования. «Ребята, вы лучшие!» Вот на протяжении всех соревнований она кричала громче всех. Я повернулся, я увидел, что это Елена Исимбаева. И я думаю, нифига себе, блин, как круто! Вот ну, мы на Олимпийских играх, и Синбаева сама да, кричит, поддерживает. Блин, ну это же такие эмоции. Мы начали там ей тоже в ответ спасибо. Там еще ребята из Олимпийского комитета, кто нас поддерживал. И вот мы тоже такую волну поймали, накричались прям очень здорово. И вот там сейчас уже выставляют оценку, мы повернулись. И, и время прям вот одна секунда, как пять минут длилось. Это очень долго было, как будто на слоумо включили, и потом высвечивается результат, и вдруг все оживает, и вот прям и внутри все, и вокруг, ну, это, да, непередаваемые такие ощущения. И все, и, и вот этот момент, когда еще мы понимаем, что мы выиграли. Там у, у ребят слезы прям сумасшедшие. Я уже наплакался, у меня вообще непонятно, что у меня вроде бы вот ребит прям где-то внутри в груди. А, а выплакаться, ну я уже все выплакал, все слезы в квалификации. И ну прям... И еще давай с трибуны, там, мы как начали перекрикиваться, накричались, очень здорово выплеснули это все. Одели нам медали, эти золотые, блин, которые... Когда я первый раз ее увидел, еще не свою, причем там их выносят так издалека, и мы такие перед, перед пьедесталом стоим, мимо прошли такие взглядом, посмотри, посмотрели, ё-моё, нам же сейчас оденут олимпийские золотые медали. А они такие красивые еще оказались. Но ну, это же, как, когда ты понимаешь, что это уже твоя, ну, она просто красивее всех остальных, кажется, хотя они одинаковые. Ну, о чем думали уже, когда вот вам надевают медали, звучит Чайковский, вы на пьедестале, что в голове? В голове, на самом деле, я могу сказать, что э, в голове просто путь. Вот весь путь с самого первого моего шага в гимнастическом зале, когда я впервые просто попал, на, увидел брусья, батут, перекладину там, да, кто помогал. Кто тебя ставил там на ноги, кто ставил, ну, блин, и тренерская работа вся. И все неудачи, и все победы, и они вот все-все-все-все вот в, в одну такую дорожку выстраиваются, про, прокатываются. И потом в конце я вот посмотрел на эту медаль, я говорю, блин, несмотря на это все, на всю боль, на то, через что приходилось проходить, оно того стоило. Может быть, сейчас в интервью я бы хотел сказать всем, от кого у меня разрывался телефон, всех, кто поздравлял, кто переживал, кто поддерживал. Вот и я в каждом интервью стараюсь говорить спасибо большое да, и, и болельщикам, и, и нашим, нашему штабу, и тренерскому, и медицине. Всем, кто причастен к этой победе, к нашей общей победе, хоть не хочется, и родителям, и маме, и семье всей, и родным близким жене, вот всем хочется огромное спасибо сказать. И до сих пор я, если вот пролистать туда вниз, на те даты, когда мы выиграли, там просто тысячи сообщений не прочитаны. Ну, у меня всегда, в принципе. Пришло, когда пришло ощущение, что вот вы олимпийский чемпион? Наверное, когда я... Нет. Даже, даже совру, если скажу, что когда приехал в гостиницу после награждения, после всего, я понял. Нет, тогда еще не понял, тогда я просто бросил на подушку эту медаль. И когда мы уже, ну, мы договорились, что встречаемся у выхода там во столько-то, когда все помоются, все вместе идем ужинать. И я эту медаль просто положил в карман и вместе с ней пошел И я смотрю, я говорю, пацаны, а вы что, не взяли медаль? А ты, а ты что взял? Я говорю, ну я взял с собой. Это смешно было, и они посмеялись очень давно. Мы такие, а что, когда она пропадет? Мы же закрываем, наверное, когда. Я говорю, ну не знаю, ну как-то, блин, вдруг украдут, еще что-то там же и были. Я и в Рио помню какие-то ситуации были, у кого-то воровали медали, у кого-то еще что-то. 
Нет, да никуда, Денис говорит, да никуда она не денется, успокойся, так меня это успокоил по спине, ну ладно, оставил, но все равно я спрятал под подушку, чтобы не нашли. Артур, вот вы говорили, что после того, как вы получили травму, вам звонили многие известные спортсмены, в том числе Алексей Немов, и подбадривали, значит, говорили такие вот слова поддерживающие, и вы говорили, что если вот такие легенды спорта звонят, это вдохновляет, это мотивирует. А вы сейчас понимаете, что вы легенда спорта? Ну, пока, наверное, до конца я этого не осознал. Может быть, должно пройти какое-то время. Я не знаю. Ну, пока я себя также ощущаю. Ну, конечно, добавилась узнаваемость. Очень-очень многие люди стали узнавать что на отдыхе, дома, да где бы ты ни был. Вот сегодня, я могу рассказать, сегодня даже утром я э, в 9 часов утра пошел на прогулку с Каролиной, с маленькой, чтобы она поспала в коляске. Вот, я пошел на прогулку один. И у нас обычно выезд из домов, у нас там, получается, 4 дома такие стоят, большие, один узкий выезд. И там всегда пробка такая прям линейная, скапливается, чтобы выехать. И вот я иду по этой пробке, и даже сегодня я слышу, как мне сигналят из машины, чемпион, чемпион, доброе утро, представляете, это уже ну, прошло это достаточно времени после Олимпиады, а все равно э, узнаваемость очень хорошая, и да, доб это добавляет какой-то ответственности, добавляет э, какой-то гордости, наверное, но так, чтобы прям я себя чувствовал супер каким-то великим гимнастом или спортсменом, который совершил прям что-то, ну, нет. Я такого прям я не чувствую. Артур, по вашему мнению, самую ценную медаль в своей жизни вы уже завоевали? Я думаю, что однозначно да. Это олимпийское командное золото. Что касается жизни, самые дорогие мои медали ждут меня дома. Они не золотые, они... Как, как сказать, нет, из человеческой материи. Это дети. Семья. Семья, наверное, для меня самая важная и значимая медаль. Самое большое достижение, да. То, к чему я стремился, стремлюсь и буду стремиться, это вот моя семья. Золотая медаль. Да, ерунда. Шутка.